to support humans. A musíme si uvědomit, že uh, další důležitý bod, který musíme uh, zmínit, je, že uh, původní obyvatelé země, ať už to byly lidé, nebo ať už to byly zvířata, uh, neměli, tady žili po staletí a neměla jejich pobyt na zemi uh, žádný výrazný vliv na to, jak uh, planeta vypadala. And these creatures that I'm talking about uh, did what I am trying to do. They encountered Earth phenomena for their sustenance. Tyto bytosti uh, využívaly zemi k tomu, co, čemu já říkám, uh, obživa. Uh, a thing that I have noticed about these creatures, these natural creatures and native peoples of the earth, that they didn't have what we call an economy. Faktem je, že tyto bytosti neměly nic, čemu my, my říkáme ekonomie. Ekonomita. They didn't have garbage. Neměly žádné opatky. But the modern developed people have only been around for a couple of hundred years and already they've had a significant effect on the Earth's ability to support humans. Moderní lidstvo tu máme asi posledních 200 let a už je vidět, že tento typ civilizace má velký dopad na to, jak dneska planeta vypadá a na to, jak planeta je schopná uživit další generace. The modern developed peoples have an economy and they have garbage. Moderní civilizace má ekonomiku a taky má odpadky. And again, the pictures in, that I'm showing are of the interiors and exteriors of buildings that are absolutely uh, sustainable with no carbon footprint. A znovu připomínám, že obrázky, které vidíte, které vám promítám, jsou obrázky z budov, které jsou víceméně udržitelné a nevytváří žádnou uhlíkovou stopu. So what I'm asking then uh, to myself really is um, are economy and garbage the ingredients that have caused modern humans to adversely affect the Earth's ability to support human life? Takže já se sám sebe ptám, jestli uh, odpadky a ekonomika uh, je právě to, co uh, dělá z moderního lidstva, něco, co není schopné přežít a udržet uh, další generace při životě. Our, our modern world has a system to support uh, an economy. Uh, and that economy is supposed to sustain the people. And in most cases around the world it doesn't. Naše moderní civilizace má systém, který udržuje ekonomiku a tato ekonomika je tady od toho, aby nám udržila lidi, což se ovšem neděje. So what I'm saying then is that uh, possibly a greater world would have a system to sustain people first. Sustain people first. And then the sustenance of people would sustain an economy. Dalo by se říct, že v lepším světě to bude tak, že ten systém sám lidí udrží při životě a to obživa lidí by potom následně udržovala ekonomiku. And I think they, uh, that would be an insignificant economy, which I think is a lot safer. A to by byla ekonomika, která by byla mnohem bezpečnější. So real economy is the result not the means of sustaining people. Čímž chci říct, že skutečná ekonomika je výsledkem a ne prostředkem udržitelnosti lidí. And again, these buildings are all over the world. They are buildings that make, provide for the sustenance of people without any utilities and in fact very little economy. A znovu připomínám, že to, co vidíte, jsou budovy, které stojí po celém světě a jsou to budovy, které poskytují obživu člověku a žádnou ekonomiku nevytváří. This building is in Jamaica. A to konkrétně stojí na Jamaice. So the modern world economy, it appears, produces garbage. A greater world based on sustenance for people would transform and consume garbage. Moderní svět a moderní světová ekonomika vypáří samozřejmě odpadky. A my si myslíme, že lepší svět bude založen tak, aby tu obživu pro lidi transformoval a odpadky byl schopen sám spotřebovávat. So, uh, 
in my mind then, which is not always the best place to look, but in my mind, garbage is the result of economy. Tak já si myslím, a to není to někdy to nejdůležitější nebo to nejchytřejší, že odpadky jsou výsledkem ekonomiky. So what I'm saying is, uh, if we sustain the people, we could transcend the economy. Já si myslím, že pokud dáme lidem obživu, pokud je necháme žít a udržíme, tak budeme proměňovat ekonomiku. So if we transcend the economy and we could transform and eliminate the concept of garbage. Uh, pokud budeme proměňovat ekonomiku, budeme taky proměňovat nebo eliminovat koncept odpadků. And this is all based on the sustenance of people first. So if we provide comfortable shelter, water, electricity, food, sanitation for all people, we would be providing the sustenance of people from which an economy can emerge. Čím chci říct, že pokud budeme lidem, pokud lidem nabídneme obživu, nabídneme jim pohodlný přístřešek, pohodlné ubytování, vodu, elektřinu, jídlo, hygienu, tak vlastně vytváříme lidem obživu. And this is a building that does this. These buildings all heat and cool themselves in any climate. They produce food while they're treating sewage. They provide their own electricity and they harvest water. Toto je budova, která to všechno umí. Je to budova, která, ve které roste jídlo, budova, která se sama topí, která se sama chladí, ve které rostou rostliny, která spotřebovává odpadní vodu a kanalizaci. I thought I asked for beer. <laughs> so, I'll have to do a problem. So, uh, so what I'm saying is that it's just a look, it's just a fairy tale, but let's transcend the economy by providing I like Prague. And if we transcend the economy, we can transform garbage. Uh, this, is, this is in Jamaica as well. Negril, uh, Jamaica is a tourist place. People go there to get drunk and have fun. <laughs> Jamaika je známá turistická destinace, lidí lidé lidé se tam vidí opít, jedou opít a pobavit se. And this building is totally made from the dump in the grill, the bottles and the beer cans, the bottles of booze and beer cans made this building from garbage. A tohle to, tohle ta budova je celá postavená z odpadků, který tam to na grilu lidé odhodili, jsou to lahve, lehovky od piva. So I think that makes it so if we if we transcend the economy, we eliminate garbage, um, we have provided sustenance for people and we can have a life. Takže pokud se nám podaří transcendovat ekonomiku, podaří se nám i eliminovat systém odpadků a tím se nám podaří poskytnout lidu, lidem obživu. And the buildings I have just shown you are buildings that are doing that all over the world. A budovy, které vám tu promítám, jsou budovy, které tohle všechno umějí, jsou postavené po celém světě. So, if I'm looking then for a, a model creature for this earth, a takže když budu hledat modelový příklad pro tuto pro planetu Zemi, uh, it would be a tree. A tree makes compost from its leaves and twigs that go into the ground and make new, uh, dirt for new trees. Bude to pravděpodobně nejlepší ukazovat strom, protože strom uh, poskytuje kompost, větvičky, listy, tak se vlastně z toho uh, na zemi vzniká nový život. The tree has pipes that, that suck water up out of the earth for its water. A strom samozřejmě taky staje uh, svými kořeny uh, z, uh, vodu z vnitra země. It has, it puts out oxygen that other creatures use and they put out carbon dioxide that the tree uses. Uh, strom produkuje kyslík, které, který je důležitý pro ostatní uh, bytosti a 
a dev Shiva Teoge. And it has its own photovoltaic panels. Its leaves have photosynthesis from the sun, so it gets its energy directly from the sun, not from a nuclear power plant. So that's the garbage, and there's a lot more, but uh, it shows that the things that we throw away can be building materials. Uh, when you start a building this way, to je opakově vidíte, tak opaky jsou vynikající stavební materiál, když je dobře využijete. It actually starts with a negative carbon footprint. A když používáte opaku ke stavbě něčeho nového, tak v podstatě začínáte s negativní uhlíkovou stopou. Because you're replacing manufactured materials that would cost to energy to make and deliver with things that are in your own area that would have cost money and energy to dispose of. A je to díky tomu, že vy vlastně využíváte prvky a stavební materiály, které už jsou v té oblasti, kde se nacházíte, a využijete k tomu, abyste nemuseli kupovat konečně vyrobené stavební materiály a na ně spotřebovat energii. So we take that negative carbon footprint method of building and we sink it into the earth, emit the sun, and we have thermal solar heating and cooling. Uh, takže my vezmeme tuhle tu negativní uhlíkovou stopu, postavíme z toho dům, zaboříme se do země, využijeme slunce a využijeme kapacitu země jako její masy. And what we're dealing with, and this would be the way it would be done in Prague. To, s čím pracujeme, a takhle by to asi mohlo vypadat, kdyby se to stavilo tady v Praze, is a concept called internal space, where we have two buffer zones of greenhouses away from us and the cold outside. Uh, tady vidíte, že tady něco, čemu říkáme vnitřní prostor, a jsou tu dvě nárazníkové zóny, které jsou v podstatě skleníky, které jsou na okraji té, té celé budovy. And we have another mechanical systems corridor, and compacted earth against the tire wall, surrounded by rigid insulation for a buffer zone to the north. A pak vidíte, že na severní uh, části budovy tady máme kompaktní uh, stěnu vytvořenou z pneumatik a ještě tam máme k tomu uh, stěnu uh, izolační, která nám to odstíní a tam máme další koridor, který obsahuje mechanické systémy. So the people retreat to what we call an internal space. Lidé se drží tady v tom, čemu říkáme vnitřní prostor. Super insulation on the top and completely buffered away from the exterior. Máme vynikající izolaci ve střeše a jsme vynikajícně odstíněni, odstíněni od obou částí exteriéru. So they get here in Prague, you would get some solar gain, but the rest of your gain in heat would come from your normal life, baking cookies, having a party. Uh, all of that heat absorbs into the massive walls, comes back out when the air temperature of the room drops below the temperature of the walls.